السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے گراف آف فنکشنس اینڈ گرافیکل سولوشنس اور یہ آپ کی بک ڈی تھری کی ایک ایکسرسائز ہے جو کہ ایکسرسائز سیون اے ہے اور آج ہم لوگ ان تمام ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے جن کو ہم لوگوں نے پریویس ویڈیو میں سیکھا تھا کہ گرافنگ کس طریقے سے ہوتی ہے اسکیلنگ کس طریقے سے ہوتی ہے اور پیپر میں یہ کوشچن کس طریقے سے پوچھے جا سکتے ہیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں اب ذرا کوشچن نمبر ٹو دیکھو میں نے اس میں کوشچن نمبر ٹو سلیکٹ کیا ہے دا ٹیبل بلو شو سم ویلیوز آف ایکس اینڈ دا کورسپونڈنگ ویلیوز آف وائی کریکٹ ٹو ون ڈیسمل پلیس ویئر وائی ایکولس ٹو ٹو ایکس کیو پلس تھری آپ کے پاس ایکس کی کچھ ویلیوز موجود ہیں آپ کے پاس وائی کی کورسپونڈنگ ویلیوز موجود ہیں اور آپ کے پاس ایک ایکویشن موجود ہے دیٹ از وائی ایکولس ٹو ٹو ایکس کیو پلس تھری سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پی کی ویلیو معلوم کرنی ہے اور پی کی ویلیو معلوم کرنے کے لیے آپ نے ایکس کی ویلیو مائنس زیرو پوائنٹ فائیو اس ایکویشن کے اندر پٹ کروا دین کروا دینی ہے تو ایکویشن کیا بن جائے گی دیکھو ان پارٹی وی نیڈ ٹو فائنڈ دا ویلیو آف پی بائی پٹنگ دا ویلیو آف ایکس ایکولس ٹو مائنس زیرو پوائنٹ فائیو ایز تو آپ نے جب ایکس کی جگہ مائنس زیرو پوائنٹ فائیو پٹ کیا تو آپ کے پاس ایکویشن آ گئی ٹو پوائنٹ سیون فائیو اس کا مطلب پی کی ویلیو آپ کے پاس آ چکی ہے ٹو پوائنٹ سیون فائیو ٹھیک ہے سو اس میں تو کوئی پریشانی نہیں تھی اب ذرا پارٹ بی کو دیکھتے ہیں یوزنگ اے اسکیل آف فور سینٹی میٹر ٹو ریپرزینٹ ون یونٹ ڈرا اچھا اب آپ کے پاس اسکیلنگ پہلے سے پری ڈیفائنڈ ہے کہ آپ نے چار سینٹی میٹر مطلب چار میجر گریڈ لائن کو ون یونٹ کے برابر کنسیڈر کرنا ہے ڈرا ہاریزونٹل ایکس ایکسس فار مائنس ٹو ٹو پازیٹیو ٹو آپ نے ایکس ایکسس میں ویلیوز کتنی پلاٹ کرنی ہے مائنس ٹو سے پازیٹیو ٹو یوزنگ اے اسکیل آف ون سینٹی میٹر ٹو ریپرزینٹ فائیو یونٹ اب اسی طریقے سے وائی ایکسس پہ آپ نے کیا کرنا ہے ون سینٹی میٹر کو آپ نے فائیو یونٹس کے برابر لینا ہے اور وائی ایکسس کو آپ نے کہاں سے کہاں تک پلاٹ کرنا ہے مائنس ففٹین سے پازیٹیو ٹوئنٹی ٹھیک ہے آن یور ایکسیز پلاٹ دا پوائنٹس گیون ان دا ٹیبل اینڈ جوائن دیم ود اے اسموتھ کرو اور آپ نے اس کے بعد ان تمام پوائنٹس کو کنیکٹ کر دینا ہے اور ایک اسموتھ کرو آپ کو بنا کر دکھانا ہے تو جناب آپ کے پاس ویلیوز پہلے سے موجود ہیں آپ کے پاس اسکیلنگ پہلے سے موجود ہے تو جناب مجھے رینج نکالنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے مجھے یہاں پر جو ہے وہ میجر گریڈ لائنس کی ویلیو نکالنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہاں پر میجر گریڈ لائن کی ویلیوز آلریڈی موجود ہیں ایکس ایکسس پہ آپ فور میجر گریڈ لائن کو ون یونٹ کے برابر لو گے وائی ایکسس پہ آپ ون میجر گریڈ لائن کو فائیو یونٹس کے برابر لو گے ٹھیک ہے اچھا کاڈون کتنے بنیں گے ایکس کی بھی پازیٹیو اور نیگیٹو ویلیوز موجود ہیں وائی کی بھی پازیٹیو اور نیگیٹو ویلیوز موجود ہیں تو چاروں کاڈون بنیں گے ٹھیک ہے تو ہم نے اپنے کام کو اسٹیپ نمبر تھری تک پرفارم کر لیا ہے آگے بڑھتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے جناب اس کے بعد ہم لوگوں نے مائنر گریڈ لائنس کی ویلیوز معلوم کرنی اور مائنر گریڈ لائن کی ویلیو معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا مائنر گریڈ لائن کو ہم لوگ کرتے تھے کچھ اس طریقے سے اب دیکھو ایکس 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 ایکسس پہ فور سینٹی میٹر یا فور میجر گریڈ لائن ون یونٹ کے برابر ہے ہر میجر گریڈ لائن میں پانچ مائنر گریڈ لائنس موجود ہوتی ہیں تو میں نے فور کو فائیو سے ملٹیپلائی کروا دیا اس کا مطلب ٹوئنٹی مائنر گریڈ لائنس ایکولس ٹو ون یونٹ کے برابر ہے آپ نے ایک مائنر گریڈ لائن کی ویلیو معلوم کرنی ہے تو آپ نے ایکویشن کے دونوں طرف ٹوئنٹی سے ڈیوائڈ کروا دیا تو ون مائنر گریڈ لائن برابر ہو گئی زیرو پوائنٹ زیرو فائیو یونٹ کے برابر ٹھیک ہے اسی طریقے سے جب آپ وائی ایکسس کی مائنر گریڈ لائن کی ویلیو نکالو گے تو کیا کرو گے تمہارے پاس اسکیلنگ کیا موجود ہے آن وائی ایکسس ون سینٹی میٹر ٹو ریپرزینٹ فائیو یونٹ ایک میجر گریڈ لائن فائیو یونٹ کے برابر ہے ایک میجر گریڈ لائن میں پانچ مائنر گریڈ لائنس ہوتی ہیں تو آپ نے ون کو فائیو سے ملٹیپلائی کیا تو فائیو مائنر گریڈ لائنس ایکولس ٹو فائیو یونٹ آپ کو ایک مائنر گریڈ لائن کی ویلیو معلوم کرنی ہے تو آپ نے فائیو کو فائیو سے ڈیوائڈ کروا دیا ایکویشن کے دونوں طرف آپ نے فائیو سے ڈیوائڈ کروا دیا سو ون مائنر گریڈ لائن ایکولس ٹو ون یونٹ الانگ وائی ایکسس تو اب آپ کے پاس مائنر ایکسیز کی ویلیوز بھی آ چکی ہیں ایکس ایکسس پہ زیرو پوائنٹ زیرو فائیو یونٹس اور وائی ایکسس پہ ون یونٹ ٹھیک ہے اب آگے بڑھتے ہیں پوائنٹ ٹو ریمبر کیا ہے دا ویلیو ریٹن لائک اب تمہارے پاس ایک ویلیو لکھی ہوئی ہے کہ مائنس ٹو از لیس دین ایکس ایکس از لیس دین پازیٹیو ٹو اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مائنس ٹو سے پازیٹیو ٹو تک ہی ویلیوز پلاٹ کرنی ہے نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ ایگزیکٹلی آپ نے یہی ویلیوز پلاٹ کرنی ہے الانگ ایکس ایکسس وائی پہ کیا لکھا ہے مائنس ففٹین ٹو پازیٹیو ٹوئنٹی تو آپ نے مائنس ففٹین سے پازیٹیو ٹوئنٹی تک ہی وائی ایکسس پر پلاٹ کرنا ہے اس کے علاوہ کچھ اور ویلیوز پلاٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو سوال میں اگر کوئی کنڈیشن گیمن ہو تو اس کنڈیشن کے اکارڈنگلی ہی کام کرنا ہے اپنی مرضی نہیں
y की वैल्यू माइनस थर्टीन का है y की वैल्यू माइनस थर्टीन इस जगह पर रहेगी क्यों क्योंकि y की वैल्यू में y एक्सेस में वन माइनस ग्रिड लाइन की वैल्यू वन के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ अगर मैं यहाँ तक लेकर चलता हूँ तो ये वैल्यू फाइव के बराबर हो गई ठीक है ये वैल्यू माइनस टेन के बराबर हो गई फिर एक बॉक्स नीचे हो गए तो माइनस एलेवन माइनस ट्वेल्व माइनस थर्टीन सो दिस वुड बी योर फर्स्ट कोऑर्डिनेट। उसके बाद माइनस वन पॉइंट फाइव और माइनस थ्री पॉइंट एट तो माइनस वन पॉइंट फाइव कहाँ मौजूद है माइनस वन पॉइंट फाइव यहाँ मौजूद है माइनस थ्री पॉइंट एट कहाँ मौजूद होगा आप जरा और से देखो y एक्सिस पे माइनस ग्रिड लाइन की वैल्यू वन के बराबर है तो ये माइनस वन के बराबर ये माइनस टू के बराबर ये माइनस थ्री के बराबर और ये माइनस थ्री पॉइंट एट के बराबर मतलब इस जगह पर कहीं आपके पास वैल्यू आनी चाहिए क्यों क्योंकि इस जगह पर x की वैल्यू माइनस वन पॉइंट फाइव के बराबर और y की वैल्यू माइनस थ्री पॉइंट एट के बराबर है तो आगे इसी तरीके से माइनस वन पॉजिटिव वन माइनस वन पॉजिटिव वन का मतलब है एक्स की वैल्यू माइनस वन और वाई की वैल्यू पॉजिटिव वन तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव वन इस जगह पर हो जाएगी ये आपके पास तीसरा पॉइंट आ गया इसी तरीके से देखते हुए तुम लोगों ने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर देने हैं तो ये मैंने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए ठीक है फाइनल पॉइंट क्या था कि आपने इन तमाम पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ एक स्मूथ कर्व के थ्रू कनेक्ट करना है लाइक like दिस तो अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू गलत होती मैंने कोई गलत कैलकुलेशन की होती या गलत प्लॉटिंग की होती तो ये इतना स्मूथ कर्व नहीं बनता कोई एक आध पॉइंट ऊपर या नीचे आ रहा होता तो इसका मतलब हमारा यहाँ तक का काम बिल्कुल सही है ठीक है आगे बढ़ते हैं उसके बाद आपने क्या करना है यूज योर ग्राफ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ माई वन एक्स इक्वल टू वन माइनस वन पॉइंट टू जब एक्स की वैल्यू माइनस वन पॉइंट टू के बराबर है तो वाई की क्या वैल्यू होगी और जब वाई की वैल्यू फोर्टीन के बराबर है तो एक्स की क्या वैल्यू होगी तो अब जरा स्टार्ट करते हैं इस काम को भी तो एक्स की वैल्यू माइनस वन पॉइंट टू तो जरा गौर से देखें हम लोगों ने मालूम करना है जनाब x की वैल्यू माइनस वन पॉइंट टू के बराबर है और उस वक्त y की वैल्यू क्या होगी तो आपने ग्राफ को अपने जहन में रखना है ग्राफ में पहली वैल्यू क्या आ रही है माइनस वन पॉइंट टू माइनस वन पॉइंट टू आप लोगों ने सेलेक्ट किया माइनस वन पॉइंट टू इस जगह पर कहीं लाया करेगा ठीक है ये रही आपके पास वो जगह क्यों अब जरा गौर से देखो जिस जगह पर माइनस वन पॉइंट टू लाई कर रहा होगा उस जगह पर आप एक एग्जैक्टली exactly बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दोगे अगर एक्स की वैल्यू है तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तुम्हारे पास अभी x की वैल्यू गिवन है y की वैल्यू मालूम करनी है तो तुमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है मैं फिर से बता रहा हूँ अगर आपके पास x की वैल्यू मौजूद है y की वैल्यू मालूम करनी है तो x की जो वैल्यू आपके पास प्रोवाइडेड है वहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद देख लीजिए कि वाई की वैल्यू कितनी आ रही है वाई की वैल्यू आ रही है हमारे पास तकरीबन वन और जीरो और वन के दरमियान ठीक है तो आपने इसको इस तरीके से लेकर चलना है हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि जैसे सम हो माइनस जीरो पॉइंट फाइव ठीक है ये बात समझ में आ गई एक्स की वैल्यू मौजूद होगी तो एक्स की जो भी वैल्यू मेरे पास मौजूद होगी वहां मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और उस परपेंडिकुलर लाइन को जहां कर्व को कट कर रही होगी मैं वाई की वैल्यू मालूम कर लूंगा जैसे कि यहां की तो यहां पर मेरे पास वाई की वैल्यू माइनस के बराबर आ रही है इसी तरीके से जरा नेक्स्ट पॉइंट देखो अब तुम्हारे पास y की वैल्यू मौजूद है और तुमने x की वैल्यू मालूम करनी है अब अगर तुम्हारे पास y की वैल्यू मौजूद है तो तुम एक पैरल लाइन ड्रॉ करोगे x एक्सिस के पैरल लाइन और कहाँ ड्रॉ करोगे 14 14 कहाँ है 14 इस जगह पर मौजूद है ठीक है तो जब आपने ये लाइन ड्रॉ की तो जिस जगह पर ये लाइन कर्व को कट कर रही होगी वहां से तुम एक पैरल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दोगे मतलब एक्स की वैल्यू मालूम कर लोगे अब ये इस जगह पर इस कर्व को कट कर रहा है तो यहाँ से तुमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर कर अपने x की वैल्यू मालूम कर ली और x की वैल्यू कितनी आ रही है 1.75 तो इस तरीके से आप लोगों आप लोगों ने ग्राफ की मदद से किसी भी पॉइंट की वैल्यू मालूम की जा सकती है बस जहन में क्या रखना है अगर x की वैल्यू मौजूद है तो उस जगह पर तुमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर कर वाई की वैल्यू मालूम करनी है अगर वाई की वैल्यू की है तो उस जगह पर तुमने एक पैरल लाइन ड्रॉ कर कर एक्स की वैल्यू मालूम करनी है ठीक है जनाब यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आगे बढ़ते हैं यूजिंग अटेबल स्केल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थर्टीन फॉर एक्स की वैल्यू जीरो टू फाइव यूज अ ग्राफ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई वन एक्स इक्वल टू वन पॉइंट फाइव एक्स इक्वल टू थ्री पॉइंट फाइव एक्स इक्वल टू फोर पॉइंट फोर फाइव एंड द वैल्यू ऑफ एक्स वन वाई इक्वल टू सेवन वाई इक्वल्स टू फिफ्टीन एंड वाई इक्वल्स टू ट्वेंटी टू आपके पास एक इक्वेशन मौजूद है उस इक्वेशन में आपने एक्स की वैल्यूज पुट करनी है स्टार्टिंग फ्राम जीरो टू पॉजिटिव फाइव
आपके पास यहाँ पर कोई भी स्केल मौजूद नहीं है स्केल आपने खुद ही मालूम करना है तो ये सवाल मेरी नज़र में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम स्केलिंग के तरीके को रिवाइज भी करेंगे तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या करोगे एक्स की वैल्यूज पुट करवा कर वाई की वैल्यू लोगे एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास रेंज मौजूद है फ्रॉम पॉज जीरो टू पॉजिटिव फाइव ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं एक्स की वैल्यू मैंने प्लॉट कर दी जीरो वन टू थ्री फोर फाइव और मैं एक एक कर कर इसके अंदर इस इक्वेशन के अंदर वाई कल्स टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एस स्क्वायर प्लस थर्टीन एक्स के अंदर एक्स की वैल्यूज पुट करवाऊंगा और वाई के रिस्पेक्टिव वैल्यूज लेकर आएंगे तो सबसे पहले एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट करते हैं तो जब आपने एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट किया तो आपके पास वाई की वैल्यू जीरो के बराबर आ गई जब आपने एक्स इक्वल्स टू वन पुट किया आपके पास वाई की वैल्यू एट के बराबर आ गई जब आपने एक्स इक्वल्स टू टू पुट किया वाई की वैल्यू टेन के बराबर आ गई जब आपने एक्स इक्वल्स टू थ्री पुट किया वाई की वैल्यू ट्वेल्व के बराबर आ गई जब आपने एक्स इक्वल्स टू फोर पुट किया वाई की वैल्यू ट्वेंटी के बराबर आ गई और जब आपने एक्स इक्वल्स टू फाइव पुट किया तो आपके पास वैल्यू वाई की फोर्टी के बराबर आ गई अब मेरे पास एक्स की भी सारी पॉजिटिव वैल्यूज अब स्टेप बाय स्टेप जहन में लेकर आओ चीजें x की भी सारी पॉजिटिव वैल्यूज y की भी सारी पॉजिटिव वैल्यूज तो मुझे सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वार्टर बनाने की जरूरत ही नहीं है पहले ही क्वार्टर में मेरा पूरा का पूरा काम हो जाएगा तो पहली चीज हमने मालूम कर लिया कि जनाब हमें सिर्फ पहला क्वार्टर बनाना है दूसरा क्या होगा जनाब हमने रेंजेस मालूम करनी है तो जनाब एक्स की रेंज किस तरीके से मालूम करोगे लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू तो फाइव माइनस जीरो इक्वल्स टू फाइव के बराबर ठीक है वाई की रेंज कैसे मालूम करोगे ग्रेटेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट मतलब फोर्टी माइनस जीरो तो इक्वल्स टू फोर्टी मतलब आपके पास एक्स की रेंज आ गई फाइव के बराबर मतलब आपने एक्स एक्सेस पर पांच वैल्यूज प्लॉट करनी है और वाई एक्सेस पर फोर्टी वैल्यूज प्लॉट करनी है ठीक है स्टेप नंबर थ्री भी हमारे पास आ गया आगे बढ़ते हैं इट मीन्स दैट वी नीड टू ड्रॉ फाइव यूनिट अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्स एंड फोर्टी यूनिट अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्स एस मोर ओवर वी हैव पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सो वी नीड टू ड्रॉ ओनली फर्स्ट क्वार्टर यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आगे बढ़ते हैं अब जरा देखो तुम्हारे पास एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज मौजूद हैं ठीक है ग्राफ पर भी प्लॉट करना है स्टार्ट करते हैं तुम्हारे पास वाई एक्सेस पे जो मेजर ग्रेड लाइन मौजूद हैं वो आठ है और x एक्सिस पे जो मेजर ग्रिड लाइन है वो 10 है तो अब माइनर ग्रिड लाइन की वैल्यू कैसे मालूम करोगे जरा देखो स्केल स्केलिंग फॉर मेजर ग्रिड लाइन ऑफ x एक्सिस अब तुम्हारे पास x की रेंज कितनी है फाइव हमने अभी निकाली थी तुम्हारे पास जो ग्राफ पेपर मौजूद है उसमें x एक्सिस पे कितने मेजर ग्रिड लाइन मौजूद हैं टेन इन दोनों को डिवाइड करवा दो जीरो पॉइंट फाइव इसका मतलब हर मेजर ग्रिड लाइन x एक्सिस पे जीरो पॉइंट फाइव के बराबर हो जाएगा ठीक है ये स्टेप समझना इसी तरीके से तुम्हारे पास y एक्सिस पे रेंज कितनी है फोर्टी और तुम्हारे पास जो ग्राफ पेपर मौजूद है उसमें y एक्सिस पे कितने मेज, कितने मेजर ग्रिड लाइंस मौजूद हैं एट तो जनाब आप फोर्टी डिवाइडेड बाय एट कर दोगे तो फोर्टी डिवाइड बाय एट बराबर हो गया फाइव के इसका मतलब x एक्सिस पे तुमने एक मेजर ग्रिड लाइन को जीरो के बराबर लेना है और वाई एक्सिस पे तुमने एक मेजर ग्रिड लाइन को फाइव के बराबर लेना है यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अब मेजर ग्रिड लाइन को माइनर ग्रिड लाइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे एक दो मेजर ग्रिड लाइंस के दरमियान पांच वैल्यूज या पांच माइनर ग्रिड लाइंस मौजूद होती हैं तो जनाब हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं लाइक like दिस कि जनाब अलोंग एक्स एक्सेस वन सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट जीरो पॉइंट फाइव यूनिट सो पांच माइनर ग्रिड लाइंस बराबर हो जाएंगी जीरो पॉइंट फाइव यूनिट के और वन माइनर ग्रिड लाइन बराबर हो जाएगी जीरो पॉइंट वन यूनिट के फाइव से डिवाइड करवा दो वाई एक्सेस में क्या हो जाएगा वन सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट फाइव यूनिट मतलब वन मेजर ग्रिड लाइन इक्वल्स टू फाइव यूनिट इसका मतलब फाइव माइनर ग्रिड लाइन इक्वल्स टू फाइव यूनिट और जब आप इसको फाइव से डिवाइड कराओगे तो वन माइनर ग्रिड लाइन बराबर हो जाएगी वन यूनिट के इसका मतलब एक्स एक्सेस पर आपके पास एक माइनर ग्रिड लाइन की वैल्यू जीरो यूनिट के बराबर है और वाई एक्सेस पर आपके पास एक माइनर ग्रिड लाइन की वैल्यू वन यूनिट के बराबर है तो x की वैल्यू जीरो पॉइंट वन के बराबर y की वैल्यू पॉजिटिव वन यूनिट के बराबर ठीक है अब ग्राफ में प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं ठीक है ये मेरे पास ग्राफ मौजूद है नजर आ गया आपको कि जनाब y एक्सिस पर हर मेजर ग्रिड लाइन को मैंने फाइव के बराबर ले लिया और y x एक्सिस पर हर मेजर ग्रिड लाइन को मैंने जीरो पॉइंट फाइव के बराबर ले लिया एज वी हैव डिस्कस कर लिया ठीक है वैल्यूज प्लॉट करना शुरू कर दें तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज प्लॉट हो गई ठीक है हमने ग्राफ भी कर्व भी ड्रॉ कर दिया अब वो क्या कह रहा है आपने y की वैल्यू मालूम करनी है व्हेन x इक्वल्स टू वन पॉइंट फाइव मैंने कहा था अगर x की वैल्यू मौजूद होगी तो तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे कहाँ से जह
वाई की वैल्यू आ रही है मेरे पास तकरीबन ट्वेंटी सेवन के बराबर ठीक है जनाब सो so, जब आपके पास एक्स की वैल्यू प्रोवाइडेड हो तो जो वैल्यू प्रोवाइडेड हो वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो जिस जगह वो कर्व को कट कर रही हो वहां से आप वाई की वैल्यू मालूम कर लो अब आपके पास y की वैल्यूज मौजूद है और आपने x की वैल्यू निकाली है अब आप क्या करोगे y की जो वैल्यू मौजूद है वहां से पैरल लाइन ड्रॉ करोगे y इक्वल्स टू सेवन ये रहा x की कितनी वैल्यू मौजूद है जीरो पॉइंट सेवन फाइव का क्रॉस ठीक है y इक्वल्स टू फिफ्टीन और जब y इक्वल्स टू फिफ्टीन के बराबर था तो एक्स की वैल्यू थ्री पॉइंट फाइव के बराबर आई थी हमारे पास ठीक है और इसी तरीके से वाई इक्वल्स टू ट्वेंटी टू तो एक्स की कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास जनाब तकरीबन एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई 4.2 के बराबर 4.25 के बराबर 4.15 के बराबर ठीक है तो ये बताने का मकसद था कि इस तरीके से आप डिफरेंट वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ आई बिलीव कि यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन यूजिंग अ सूटेबल स्किल सूटेबल स्किल के क्वेश्चन सेलेक्ट करने का मकसद ये कि ताकि आप स्केलिंग बार बार करो आपके पास ग्राफ मौजूद है आपके पास इक्वेशन मौजूद है वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन और आपने इसमें एक्स की जो वैल्यूज पुट करनी है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम माइनस थ्री टू पॉजिटिव थ्री ठीक है अब जरा स्टार्ट करते हैं तो जनाब सबसे पहले हमें एक्स की वैल्यूज पुट करवा कर वाई की वैल्यूज मालूम करनी है एक्स की वैल्यूज है मेरे पास माइनस थ्री से लेकर पॉजिटिव थ्री तक ठीक है एक एक वैल्यू पुट करते चले जाइए और वाई की वैल्यूज आती रहेंगी जब आपने एक्स की वैल्यू माइनस थ्री पुट की वाई की वैल्यू माइनस ट्वेंटी टू के बराबर एक्स की वैल्यू माइनस टू वाई की वैल्यू मेरे पास बराबर हो गई माइनस फाइव के एक्स की वैल्यू माइनस वन वाई की वैल्यू जीरो के बराबर एक्स की वैल्यू जीरो वाई की वैल्यू माइनस वन के बराबर एक्स की वैल्यू वन वाई की वैल्यू माइनस टू के बराबर एक्स की वैल्यू टू वाई की वैल्यू थ्री के बराबर और एक्स की वैल्यू थ्री वाई की वैल्यू ट्वेंटी के बराबर तो आपने इस तरीके से एक्स की तमाम रिस्पेक्टिव वैल्यूज इसके अंदर प्लॉट कर कर वाई की वैल्यूज निकाल ली पहला काम वैल्यूज देखिए एक्स भी पॉजिटिव और नेगेटिव में वाई भी पॉजिटिव और नेगेटिव में तो चारों कॉर्डेंट बनेंगे इसका मतलब आपके ग्राफ में चारों कॉर्डेंट बनेंगे आगे काम स्टार्ट करते हैं अब आपने रेंज मालूम करनी है तो जनाब x की रेंज हो जाएगी थ्री माइनस माइनस थ्री के बराबर मतलब सिक्स मतलब x एक्सेस पर आपने सिक्स वैल्यूज प्लॉट करनी है y की रेंज क्या हो जाएगी ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी टू ठीक है तो ट्वेंटी माइनस माइनस ट्वेंटी टू बराबर हो जाएगा फोर्टी टू का मतलब आपने y एक्सेस पर फोर्टी टू वैल्यूज प्लॉट करनी है ठीक है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब आपके पास जो ग्राफ पेपर मौजूद है उसमें आपको आठ मेजर ग्रिड लाइंस वाई एक्सेस पे मिल रही हैं और सिक्सटीन मेजर ग्रिड लाइंस अलॉन्ग एक्स एक्सेस मिल रही हैं तो अब हम लोगों ने मेजर ग्रिड लाइन की वैल्यू मालूम करनी है उसके लिए तरीका क्या था रेंज को मेजर ग्रिड लाइन से डिवाइड करवा दो तो मैं सबसे पहले एक्स की वैल्यू मालूम कर लेता हूँ स्केलिंग फॉर मेजर ग्रिड लाइन अलॉन्ग एक्स एक्सेस सिक्स अपॉन सिक्सटीन सिक्स एक्स एक्सेस की रेंज थी और सिक्सटीन जो थे वो मेरे पास मेजर ग्रिड लाइन से तो वैल्यू कितनी होगी सिक्स अपॉन सिक्सटीन इक्वल्स टू जीरो पॉइंट थ्री सेवन फाइव नियरेस्ट में राउंड ऑफ कर लीजिए ताकि आपका काम जरा बेहतर आसान हो जाए तो जीरो पॉइंट थ्री सेवन फाइव को मैंने 0.5 के बराबर कंसीडर कर लिया ठीक है कि मैं 0.375 नहीं ले रहा बल्कि इससे नियरेस्ट राउंडेड ऑफ वैल्यू ले रहा हूं दैट इज 0.5 इसका मतलब x एक्सिस पर एक मेजर ग्रिड लाइन 0.5 यूनिट्स के बराबर हो गया y एक्सिस में मेरे पास रेंज कितनी है 42 अवेलेबल ग्रिड लाइंस कितनी है 8 42 अपॉन 8 बराबर हो गया 5.25 के और इसको भी मैंने अपने काम को आसान करने के लिए 5 यूनिट्स के बराबर ले लिया मतलब वाई uh, एक्सेस में मेजर ग्रिड लाइन की वैल्यू एक मेजर ग्रिड लाइन की वैल्यू बराबर हो गई फाइव की आप जीरो पॉइंट थ्री सेवन फाइव भी ले सकते हो लेकिन फिर आपका काम बहुत ज्यादा घिचपिच हो जाएगा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो अपने काम को नियरेस्ट वैल्यूज में राउंड ऑफ करके करो ठीक है मेजर ग्रिड लाइन आ गई माइनर ग्रिड लाइन की वैल्यू मालूम करने का तुम लोगों को तरीका बहुत अच्छे से पता है तो जनाब कैसे करोगे फाइव माइनर ग्रिड लाइन अलॉन्ग एक्स एक्सेस जीरो पॉइंट फाइव यूनिट के बराबर तो वन माइनर ग्रिड लाइन की वैल्यू जीरो पॉइंट वन यूनिट के बराबर हो जाएगी फाइव माइनर ग्रिड लाइन अलॉन्ग वाई एक्सेस फाइव यूनिट के बराबर है तो वन माइनर ग्रिड लाइन अलॉन्ग वाई एक्सेस वन यूनिट के बराबर हो जाएगी तो आपने रेंज निकाल ली आपने मेजर ग्रिड लाइन की वैल्यू निकाल ली आपने माइनर ग्रिड लाइन की वैल्यू निकाल ली ऑल यू नीड टू पुट द वैल्यूज अब आपने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को प्लॉट करना है तो स्टार्ट करते हैं आपके पास ग्राफ बना हुआ आ गया ठीक है वैल्यूज उठाते जाइए पुट करवाते जाइए माइनस थ्री माइनस ट्वेंटी टू ये सारी की सारी वैल्यूज आपके पास आ गई अब आप इनको जो है वो एक स्मूथ कर्व से बना दीजिए तो आपने इन तमाम पॉइंट्स को एक स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर दिया अब सवाल क्या है यहां तक आपने ग्राफ बना लिया यूज योर ग्राफ टू फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द
ठीक है ये वैल्यू ग्राफ के अंदर मौजूद है लेकिन टेबल में मौजूद नहीं क्योंकि मैंने ये वैल्यू ग्राफ के अंदर इक्वेशन के अंदर पुट नहीं करवाई थी ये तो जब मैंने इक्वेशन को कंप्लीटली ड्रॉ कर लिया ग्राफ पेपर के ऊपर तो मुझे पता चला कि जनाब ये भी वो पॉइंट है जो कि एक्स एक्सेस को कट कर रहा है और तीसरा पॉइंट कौन सा नजर आ रहा है मुझे तीसरा पॉइंट नजर आ रहा है ये वाला ये देखो यहाँ पर भी एक्स एक्सेस को कट कर रहा है सो ये वो तीन जगह है जहाँ पर ये एक कर्व एक्स एक्सेस को कट कर रहा है ठीक है तो आप इसकी वैल्यूज क्या लिखोगे इस जगह पर आपकी वैल्यू माइनस वन के बराबर है मतलब ये माइनस वन पर एक्स एक्सेस को कट कर रहा है माइनस जीरो पॉइंट सिक्स पर एक्स एक्सेस को कट कर रहा है और वन पॉइंट सेवन वन पॉइंट सिक्स पर एक्स एक्सेस को कट कर रहा है तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अगर वो आपसे पूछे कि जनाब वो किस जगह पर आपका कर्व एक्स एक्सेस को कट कर रहा है तो आपने सिर्फ और सिर्फ अपने ग्राफ को देखना है कि वो किस जगह पर एक्स एक्सेस को कट कर रहा है वो वैल्यूज लिख देनी है तो ये एक्स एक्सेस को तीन जगह पर कट कर रहा है माइनस पर माइनस पर और वन पॉइंट सिक्स पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आगे बढ़ते हैं अब तुमने क्या करना है पुट करवाई है मतलब माइनस थ्री से पॉजिटिव थ्री तो कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करेंगे हम लोग इसी तरीके से काम लेकर चलेंगे इक्वेशन क्या है वाई इक्वल्स टू एक्स मतलब अगर मैं एक्स की वैल्यू माइनस थ्री पुट कराऊंगा तो वाई की वैल्यू भी माइनस थ्री हो जाएगी एक्स की वैल्यू माइनस टू पुट कराऊंगा तो वाई की वैल्यू भी माइनस टू हो जाएगी तो अपने काम को कट शॉर्ट करते हैं आसान करते हैं जरा देखते हैं आगे क्या होगा तो मेरे पास ये पूरा का पूरा एक ग्राफ प्रीवियसली मौजूद था वाई इक्वल्स टू एक्स जब मैं ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास वाई इक्वल्स टू एक्स कुछ इस तरीके से आ जाएगा ठीक है मतलब आपके पास सबसे आसान यह हल ये है कि जिस जगह पर x की वैल्यू माइनस थ्री वाई की वैल्यू भी माइनस थ्री होनी चाहिए x की वैल्यू माइनस टू वाई की वैल्यू भी माइनस टू होनी चाहिए x की वैल्यू पॉजिटिव वन वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव वन होनी चाहिए तो वाई इक्वल्स टू एक्स का मकसद ही यही है कि जो वैल्यू आप आप एक्स के लिए लोगे वही वैल्यू आप वाई के लिए भी लोगे या वही वैल्यू वाई की भी आ जाएगी तो जब मैंने इनको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करवाया तो मेरे पास ये वाली लाइन आ गई अब जरा गौर से देखो राइट डाउन द एक्स कॉर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच द लाइन वाई इक्वल्स टू एक्स मीट्स द कर्व वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन आपने ये मालूम करना है कि जो वाई इक्वल्स टू लाइन एक्स लाइन आपने ड्रॉ की है ये किस जगह पर इस कर्व को कट कर रही है तो जरा देखना शुरू करते हैं ये इस जगह पर कट कर रही है ये इस पॉइंट पर कट कर रही है और ये इस पॉइंट पर कट कर रही है और एक बात याद रखिएगा जिस जगह पर कर्व को कोई स्ट्रेट लाइन कट कर रही होती है ये इन दोनों का सोल्यूशन होता है मतलब ये वो पॉइंट है जहाँ पर कर्व के पॉइंट और स्ट्रेट लाइन के पॉइंट कॉमन हो जाते हैं फिर से रिपीट कर दूं आपसे उन्होंने क्या कहा कि आप वो पॉइंट बताइए ग्राफ की मदद से जहां पर इस कर्व को ये स्ट्रेट लाइन कट कर रही है तो ये तीन पॉइंट पर कट कर रही है मैंने उसको रेड एरो से शो कर दिया अब वो आपसे अगला अगला सवाल पूछेगा स्टेट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन तो जब भी आपसे बोला जाए स्टेट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन तो आपने वही पॉइंट्स लिखने हैं जहां पर कर्व को ये लाइन कट कर रही है और ये तीनों पॉइंट आपके सामने मौजूद है एक पॉइंट है माइनस वन एक पॉइंट है आपके पास माइनस जीरो पॉइंट थ्री फाइव और एक पॉइंट है आपके पास जनाब कौन सा वन पॉइंट नाइन ठीक है जनाब तो इस जगह पर इस जगह पर और इस जगह पर ये स्ट्रेट लाइन इस कर्व को कट कर रही है और इसी तरीके से आपने सोल्यूशन का इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है फिर से रिपीट कर दूं अगर आपसे बोला जाए कि जनाब आपके पास एक कर्व मौजूद है और एक स्ट्रेट लाइन मौजूद है और आपने उसका सोल्यूशन मालूम करना है तो ग्राफ में ड्रॉ करने के बाद जिस जगह पर वो कर्व और स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को मीट कर रहे हो वो जगह आपका सोल्यूशन हो जाएगा वही वैल्यूज आपने सोल्यूशन में लिखनी है तो यहाँ आपके पास तीन सोल्यूशन है माइनस वन पॉइंट फाइव माइनस जीरो पॉइंट थ्री फाइव और जनाब एक्स की तीसरी वैल्यू कौन सी है वन पॉइंट नाइन ठीक है जनाब यहां तक बात समझ में आ गई आगे बढ़ते हैं सोल्यूशन ऑफ द लाइन विल बी माइनस वन पॉइंट फाइव माइनस जीरो पॉइंट थ्री फाइव एंड वन पॉइंट नाइन तो यही आपका आंसर होगा कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं है बस इस बात को जहन में रख लीजिएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन यूजिंग अ स्केल ऑफ टू सेंटीमीटर अब आसानी हो गई अब हमें स्केलिंग के लिए कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं करनी यूजिंग अ स्केल ऑफ टू सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट वन यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस पे मैं टू सेंटीमीटर या टू मेजर ग्रिड लाइन को वन यूनिट के बराबर कंसिडर करूंगा वाई एक्सिस पे मैं वन मेजर ग्रिड लाइन या वन सेंटीमीटर को वन यूनिट के बराबर कंसिडर करूंगा इक्वेशन मेरे पास मौजूद है वाई इक्वल्स टू वन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट अपॉन एक्स माइनस नाइन और ऐसे मुझे ए
मालूम करनी है लेकिन ग्राफ की मदद से तो जनाब हमने यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज़ ऑलरेडी पुट करवा दी वैसे आपने ख़ुद से पुट करवा कर मालूम करना था लेकिन ऑलरेडी ये तरीका मैं समझा चुका हूँ तो अब मैं बार बार नहीं समझाऊँगा स्टेप नंबर वन एक्स की सारी वैल्यूज पॉजिटिव में वाई की वैल्यूज पॉजिटिव में भी हैं और नेगेटिव में भी हैं इसका मतलब आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ क्वार्टर का बनेगा क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ क्वार्टर में एक्स पॉजिटिव होता है जबकि फर्स्ट में वाई पॉजिटिव होता है फोर्थ में वाई नेगेटिव होता है तो पूरा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं ग्राफिंग हमने कर ली स्केलिंग हमारे पास पहले से मौजूद थी तो हमें अपना टाइम शॉर्ट करना था आगे बढ़ते हैं एक्स की वैल्यू जीरो पॉइंट फाइव एक्स की वैल्यू जीरो पॉइंट फाइव ये रही वाई की वैल्यू सेवन पॉइंट वन वाई की वैल्यू सेवन पॉइंट वन इस जगह पर मौजूद है ठीक है तो ये आपके पास पहला पॉइंट आ गया और इसी तरीके से आपने सारे पॉइंट मालूम कर लिए इन तमाम पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद इन तमाम पॉइंट्स को आपने एक स्मूथ लाइन से कर्व कर, से कनेक्ट कर दिया जब आप इन तमाम पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे तो आपके पास एक स्मूथ कर्व आ जाएगा अब बोला जा रहा है आपने मिनिमम वैल्यू मालूम करनी है वाई की तो इस ग्राफ का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा इस ग्राफ का सबसे नीचे वाला पॉइंट दैट विल गिव यू द मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज द पॉइंट इससे नीचे इस कर्व का कोई और पॉइंट नहीं है तो आपने क्या किया इस पॉइंट से एक पैरल लाइन ड्रॉ की वाई एक्सिस तक और वाई एक्सिस की जो वैल्यू आ रही थी वहां पर वही आपका मिनिमम वैल्यू हो गया तो जनाब वाई की मिनिमम वैल्यू मेरे पास आ रही है कितनी माइनस फोर पॉइंट टू के बराबर ठीक है जनाब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या है आपने ग्राफ ड्रॉ किया उस ग्राफ का सबसे निचला हिस्सा आपने पिक किया वहां से आपने एक पैरल लाइन ड्रॉ की वाई एक्सिस तक एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वाई मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई इन द गिवन ठीक है लेकिन ये ग्राफ की मदद से ठीक है आगे बढ़ते हैं अब जरा क्वेश्चन नंबर थर्टीन का पार्ट भी देखो इसमें भी तुम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है लेकिन वो इतनी विजिबल नहीं है जितना इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में गिवन थी कि जनाब वाई इक्वल टू एक्स ड्रॉ करना है और इस तरह के क्वेश्चन ही पेपर में नाइन्टी आते हैं कि आपने वो इक्वेशन मालूम करनी होती है अब वो इक्वेशन मालूम कैसे करोगे जरा और से देखो तुम्हारे पास सवाल में एक इक्वेशन की बिन थी दैट इज वाई इक्वल्स टू वन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट अपॉन एक्स माइनस नाइन ये इक्वेशन आपके पास सवाल में गिविन थी आपके पास पार्ट वन में जो इक्वेशन मौजूद है वो है वन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट अपॉन एक्स इक्वल्स टू सिक्स इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ और सिक्स को इक्वल्स टू के दूसरी तरफ लेकर जाऊँ तो वन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट अपॉन एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो के बराबर हो जाएगा प्रॉब्लम यह है कि मुझे यहाँ माइनस नाइन चाहिए था अभी मेरे पास माइनस सिक्स मौजूद है तो इस माइनस सिक्स को माइनस नाइन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे दोनों तरफ माइनस थ्री लगाना पड़ेगा ताकि इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाए तो जब मैंने दोनों तरफ माइनस थ्री लगाया तो सिचुएशन क्या बन गई वन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट अपॉन एक्स माइनस सिक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू माइनस थ्री या वन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट अपॉन एक्स माइनस नाइन इक्वल्स टू माइनस थ्री अब तुम्हें नजर आ रहा है कि ये पूरी की पूरी वैल्यू वन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट अपॉन एक्स माइनस नाइन ये किसके बराबर है वाई के बराबर है तो मैं इसको वाई के बराबर कंसिडर कर सकता हूँ तो इक्वेशन क्या बन जाएगी वाई इक्वल्स टू माइनस थ्री के बराबर मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी मतलब मुझे जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है उसकी इक्वेशन वाई इक्वल्स टू माइनस थ्री है ठीक है अब ऐसे ही जरा पार्ट टू की तरफ देखो पार्ट टू क्या कह रहा है तुम्हारे पास इक्वेशन क्या मौजूद थी सवाल के अंदर वाई इक्वल्स टू वन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट अपॉन एक्स माइनस नाइन पार्ट टू में तुम्हारे पास सिचुएशन क्या मौजूद है वन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस फोर ठीक है इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो जनाब अच्छा सिंप्लीफाई करने से पहले एक चीज़ और देखो तुम्हारे पास इन दोनों इक्वेशन में क्या कमी है वन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर यहाँ भी है वन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर यहाँ भी है एट अपॉन एक्स यहाँ पर भी मौजूद है एट अपॉन एक्स यहाँ भी मौजूद है माइनस नाइन यहाँ मौजूद है लेकिन यहाँ माइनस नाइन मौजूद नहीं है अगर माइनस नाइन यहाँ आ जाएगा तो ये पूरी इक्वेशन वाई के बराबर हो जाएगी तो मैंने इक्वेशन के दोनों तरफ माइनस नाइन लगा दी तो जब माइनस नाइन लगाया तो ये पूरी की पूरी वैल्यू वन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट अपॉन एक्स माइनस नाइन ये वाई के बराबर हो गई मतलब इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास y इक्वल्स टू एक्स माइनस फाइव क्योंकि वन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट अपॉन एक्स माइनस नाइन को मैंने y के बराबर कंसिडर कर लिया क्योंकि क्वेश्चन में ही इक्वेशन की बनती और फोर माइनस नाइन माइनस फाइव के बराबर हो गया तो इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास y इक्वल्स टू एक्स माइनस फाइव मतलब मुझे जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है उसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स माइन
पार्ट थ्री में आपके पास फिर से वही बात कि आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन थी वन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट अपॉन एक्स माइनस नाइन के बराबर पार्ट थ्री में आपके पास जो इक्वेशन मौजूद है दैट इज वन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इक्वल्स टू फिफ्टीन माइनस एट अपॉन एक्स माइनस एट अपॉन एक्स को जब मैं इक्वल्स टू के दूसरी तरफ शिफ्ट करता हूं तो सिचुएशन क्या बन जाएगी वन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट अपॉन एक्स इक्वल्स टू फिफ्टीन माइनस टू एक्स फिर वही बात मुझे यहां पर इस पूरे वन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट अपॉन एक्स को y के बराबर लेने के लिए यहां माइनस नाइन लगाना पड़ेगा क्यों क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल इक्वेशन है वन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट अपॉन एक्स माइनस नाइन और ये पूरी इक्वेशन y के बराबर है जब तक यहां नाइन नहीं आएगा माइनस नाइन ये इक्वेशन y के बराबर नहीं आ सकती तो मैंने इक्वेशन के दोनों तरफ माइनस लगा दिया तो जनाब जब मैंने इक्वेशन के दोनों तरफ माइनस लगाया तो सिचुएशन क्या बन गई वन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट अपॉन एक्स माइनस नाइन इक्वल्स टू फिफ्टीन माइनस टू एक्स माइनस नाइन सिंप्लीफाई करोगे तो वन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट अपॉन एक्स माइनस नाइन इक्वल्स टू सिक्स माइनस टू एक्स अब तुम्हें नजर आ रहा है कि वन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट अपॉन एक्स माइनस नाइन ये तो वाई के बराबर था तो मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकता हूं कि जनाब वाई इक्वल टू सिक्स माइनस टू एक्स और मुझे जो तीसरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है उसकी इक्वेशन वाई इक्वल टू सिक्स माइनस टू एक्स के बराबर है तो अब आपके पास वो तीनों स्ट्रेट लाइन आ चुकी है जिनको आपने ड्रॉ करना है पहली है y इक्वल्स टू माइनस थ्री और मुझे पता है कि अगर कोई भी लाइन कोई भी इक्वेशन y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट की फॉर्म में लिखी भी हो तो जनाब ये पैरेलल टू x एक्सेस लिखी जाएगी और ऐसे लिखी जाएगी कि उस पॉइंट से पास हो रही हो जैसे y इक्वल्स टू माइनस थ्री है तो इसका मतलब ये y एक्सेस के माइनस थ्री से पास हो रही होगी और पैरेलल टू x एक्सेस होगी लाइक like दिस अब तुम्हें नजर आ रहा है कि जनाब ये पैर ये लाइन जो ब्लू लाइन है ये पैरल टू एक्स एक्सेस है और y इक्वल्स टू माइनस थ्री से पास हो रही है तो जनाब मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई द लाइन ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट दैट लाइन y इक्वल टू थ्री कट्स द ग्राफ एट x x को किस जगह पर कट कर रहा है 1.5 एंड x इक्वल्स टू फोर ये देखो इस जगह पर कट कर रहा है दैट इज वन यहाँ हमारे पास जब मैं स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ ये 1.5 पर कट कर रहा है और 4 पर कट कर रहा है ठीक है जनाब तो आपने इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया इस स्ट्रेट लाइन ने इस कर्व को जिस जगह पर कट किया आपने उसकी वैल्यूज मालूम कर ली इससे पहले हमने इस सवाल को बहुत इजीएस्ट मेथड से किया था अब हम ओरिजिनल की तरफ आ रहे हैं ठीक है अब ऐसे ही हमारे पास दूसरी सिचुएशन क्या है वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस फाइव वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस फाइव में मुझे पता चल रहा है कि एक्स का कोफिशन वन है तो इसका ग्रेडियंट वन के बराबर हो जाएगा और माइनस जो है वो वाई इंटरसेप्ट है मतलब वाई एक्सेस को माइनस पर ये लाइन कट कर रही है दूसरा पॉइंट मालूम कैसे करोगे एक पॉइंट तुम्हारे पास आ गया जीरो माइनस फाइव जीरो माइनस फाइव का मतलब वाई एक्सेस पे माइनस फाइव पे ये लाइन कट कर रही है दूसरा वैल्यू मालूम करने के लिए तुम y की वैल्यू जीरो पुट कर दो जब तुम y की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी पॉजिटिव फाइव के बराबर तो तुम्हारे पास दोनों पॉइंट्स आ गए कॉर्डिनेट जोमेट्री में ये तरीका तुमने सीखा हुआ है तो तुम्हारे पास पहला पॉइंट है जीरो कॉमा दूसरा पॉइंट है फाइव कॉमा जीरो तुम्हारे पास ये बनी भी आ गई जो कि तुम्हारे पास एक पर्पलिश लाइन नजर आ रही है ठीक है और ये किस जगह पर कर्व को कट कर रही है ये कर्व को कट कर रही है जनाब टू पर और ये कर्व को कट कर रही है जनाब फाइव पॉइंट एट पर ठीक है जनाब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई वन पॉइंट सिक्स और फाइव पॉइंट एट पर ये वाली लाइन उस कर्व को कट कर रही है ऐसे ही तीसरी इक्वेशन देखो y इक्वल टू सिक्स माइनस टू एक्स एक्स का कोफिशन माइनस टू है इसका मतलब इसका स्लोप माइनस टू के बराबर है और सिक्स नजर आ रहा है तुम्हें ऐसा कॉन्स्टेंट इसका मतलब ये y एक्सेस पर जिस जगह कट करेगा ये लाइन बाई एक्सेस को जिस जगह कट करेगी उसकी वैल्यू सिक्स के बराबर है मतलब वाई इंटरसेप्ट सिक्स के बराबर है अब वाई इंटरसेप्ट तुम्हारे पास आ चुका है एक्स इंटरसेप्ट मालूम कर लो मतलब अब तुम वाई की वैल्यू जीरो पुट कर दो जब तुम वाई की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो टू एक्स इक्वल टू सिक्स के बराबर हो जाएगा और एक्स बराबर हो जाएगा थ्री के तो आपके पास दोनों पॉइंट्स आ गए जीरो सिक्स और थ्री जीरो प्लॉट कर दीजिए ये देख लीजिए जीरो सिक्स ये वाला पॉइंट रहा थ्री जीरो ये वाला पॉइंट रहा तो लाइन ड्रा हो गई किस जगह पर कट कर रहा है कर्व को पॉइंट के पे पॉइंट के पर एक्स की वैल्यू जीरो पॉइंट सिक्स के बराबर है और पॉइंट एल पर और पॉइंट एल पर एक्स की वैल्यू फोर पॉइंट 
थ्री के बराबर है तो आपने ये दोनों तरीके सीख लिए एक बिल्कुल ऑब्वियस स्ट्रेट लाइन है बस आपने उसको प्लॉट करना है जिस जगह वो कर्व को कट कर रही हो आपने वो वैल्यूज लिख देनी है कुछ जगहों पर आपने इक्वेशन को ड्राइव करना है जैसे हम लोगों ने यहाँ किया है तो अब इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसमें इस तरह के क्वेश्चन मौजूद है लेकिन मुझे ये तुम्हारे हिसाब से थोड़ा सा टफ लगा इसलिए मैंने इस वाले सवाल को सॉल्व किया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इन क्वेश्चन को खुद से अटैम्प्ट करने की कोशिश करोगे और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में मैंशन करूँ ठीक है जनाब द लाइन ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट द लाइन वाई इक्वल्स टू सिक्स माइनस टू एक्स कट्स द ग्राफ एट जीरो पॉइंट सिक्स एंड एक्स इक्वल्स टू फोर पॉइंट थ्री आई बिलीव का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा ठीक है तो आगे बढ़ते हैं एंड फाइनली थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को बर्दाश्त किया उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी और बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी मिले होंगे लेकिन अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम मौजूद है तो कमेंट सेक्शन में मैंशन करूँ आंसर दिया जाएगा क्वारंटाइन पीरियड है ज़ाया मत कीजिए बंदा तन्हाई में ज़्यादा बेटर सोचता है तो बेटर प्रैक्टिस भी कर पाएंगे तो काइंडली प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स एम एन परफेक्ट अपेयरिंग एयर आने वाला है आप लोगों के लिए तो अपेयरिंग आने से अपेयरिंग एयर आने से पहले ये बारह नंबर का सवाल आपकी ग्रिप में होना चाहिए थैंक यू सो मच असल